welcome back to the new video of online chalkboard. Nammal evide inda padikkunnathu arithmetic sequence inde continuation aanu. Idinu munbe number patterns ennu parney portion upload cheyidirunnu. Adu kandennu vishwasikkunnu adu kaanathavaru adu kandittu idu kaanavullu. Inda nammal padikkunnathu algebra of sequences aanu. Ee portionum nalla simple aanu. Adinde number patterns inde baaki aayittaanu varunnathu. So idinu class like kaarunnathinu munbe ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിനുള്ള തുടർന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കോൺ നിർത്തുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾജബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്പർ പാറ്റേൺസിൽ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡ് പെരിമീറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് നമുക്കതൊന്നുകൂടെ എഴുതാം സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എക്സെട്രാ ഇത് അടുത്ത നമ്പർ സീക്വൻസ് ഏരിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് അടുത്ത നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടേം ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ടേം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിൽ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ ഫോർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇൻ ജനറൽ ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ടേംസ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടേംസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഇതിനെ നമ്മൾ ടേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ ഇതിന് ഓരോത്തിനെയും അതായത് നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോത്തിനും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ എക്സെട്രാ അത് ഇതാണ് ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം ഇതിന് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ടേംസ് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യ സൈഡ്സ് നോക്കിക്കോ സൈഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് വണ്ണുകൾ എന്ത് വരും എക്സ് വൺ വൺ വരും എക്സ് ടു ടു വരും എക്സ് ത്രീ ത്രീ വരും ഇങ്ങനെ പോയേ എക്സ് എൻ എന്ത് വരും എൻ വരും ഇതുപോലെ തന്നെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ നോക്കാം വൈ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു വൈ വൺ ഫോർ വൈ ടു എയ്റ്റ് വൈ ത്രീ അതായത് തേർഡ് ടേം ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം എന്ത് വരും വൈ എൻ എൻത്ത് ടേം ആണ് ഇത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു ഫേസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഓക്കെ അപ്പം വൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടേം താണ് അപ്പോൾ വൈ എൻ അതായത് എൻത്ത് ടേം എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ നോക്കി ഇതെന്താ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇതോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്ത് വരുന്ന ടേം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് ഈ ത്രീ അല്ലേ എൻ അതായത് ഫോർ എൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻത്ത് ടേം സോ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായേ ഇൻ ജനറൽ പെരിമീറ്ററിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ ടേം വൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ എന്നെഴുതാം ക്ലിയർ ആയോ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഏരിയയുടെ നോക്കാം ഏരിയ ആയാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇസെഡ് വൺ എന്നും വിളിക്കാം ഏത് വേരിയബിൾ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇസെഡ് വൺ എന്താണ് വൺ ഇസെഡ് ടു ഫോർ ഇസെഡ് ത്രീ നയൻ എക്സെട്രാ ഇസെഡ് എൻ നോക്കിക്കോ എന്ത് വരും നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ നോക്കാം ഇതെന്താ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ ടു എന്ന് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ നയൻ ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻത്ത് ടേമിന് എന്താ വരുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ അതായത് എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻ ജനറൽ ഏരിയയുടെ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ
ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ഈ എൻ എന്താ ഇനി നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് എൻ എൻ വൺ എൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്പർ സീക്വൻസിന് ഒറ്റൊരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നം ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കാര്യം പറയും നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവിൽ അവിടെ ഒരു സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ എക്സെക്ട്ര ഇതിൻ്റെ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ജനറൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്താണ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് നമുക്കിതിനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റാം ആദ്യമേ വൺ ത്രീ ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ത്രീ എക്സെക്ട്ര ഇതിപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിനോമീറ്ററിൽ ടു വരുന്നുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിനോമീറ്റർ നമുക്ക് ടു കിട്ടും സോ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഡിനോമീറ്റർ ടു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഈ വണ്ണിനെ എങ്ങനെ ഡിനോമീറ്റർ ടു ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഞാൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ത്രീ ബൈ ടുവിന് അതുപോലെ എഴുതി ടൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോർ ഈ ഡിനോമീറ്റർ ടു വരാനായിട്ട് നോക്കിയോ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നമുക്കിതിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് കൊടുത്തു ടു ഈ എക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഇതിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഫൈവ് ബൈ ടു അതുപോലെ എഴുതി ഇതോ ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിക്ക ഈ ഒരു രീതിയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എന്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ എന്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് സിക്സിൻ്റെ പകുതി സിക്സ് ബൈ ടു അടുത്തത് സെവൻ ബൈ ടു പിന്നെ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നമ്പർ സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി നോക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഈ നമ്പേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഫേസ്റ്റ് എന്താ കിടക്കുന്നത് ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ ടു പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ആയിപ്പെടുന്നു പിന്നെ ടു ഇൻ ത്രീൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എഴുതിക്കോ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ടേം വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ടു ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എക്സ് ടു എങ്ങനെ എഴുതും ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് ടു ഇൻറ്റു കൂടെ വൺ ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ് ത്രീ ഫോർ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും ഫോർത്ത് ടേം അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേം എങ്ങനെ എഴുതും എക്സ് എൻ ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും പറഞ്ഞേ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടിയത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഫോർ കിട്ടിയത് അപ്പം എൻത്ത് ടേം എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും എൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് സീക്വൻസ് ഈ തന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം വരെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും എനിക്കൊരു ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് എക്സ് എൻ എക്സ് ടെൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഞാൻ എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽസ് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ
അതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്ന് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തു അടുത്തതിൽ എത്രയായിരുന്നു ഒരു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഒരു അടുത്ത പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര അഞ്ച് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഇതിന് ഏഴ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അടുത്തതിന് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വരും എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്പർ സീക്വൻസ് ആക്ച്വലി ത്രീ കോമ ഫൈവ് കോമ സെവൻ കോമ നയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സീക്വൻസ് ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിൽ ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ജനറൽ ടേം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് തേർഡ് സെവൻ നയൻ ജനറൽ ടേം നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിക്കും എക്സ് വൺ ഈക്വൽസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽസ് സെവൻ x4 equals 9. ഇതില് ഫൈവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഈ ത്രീൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയല്ലേ ഫൈവ് വന്നത് അടുത്തതിൽ എന്താ ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂടുക അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇതല്ല നടക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിക്കും ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇത് സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്ര യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ടു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്തു x1 വൺ ഈക്വൽസ് ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽസ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഈ ത്രീൻ്റെ കൂടെ ടു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് തേർഡ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്ത് ടു പ്ലസ് ടു ടു ടൈംസ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് ടേം എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽസ് നയൻ അതെന്താണ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെനിക്ക് ഈ ഒരു രീതി തന്നെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ടു വന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ടു ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്താണ് വരുന്നത് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇലവനാണ് വരുന്നത് ഈ ഇലവൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എക്സ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഇലവൻ ഈക്വൽസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ടൈംസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എക്സൻ എങ്ങനെ എഴുതും എക്സൻ ഈക്വൽസ് ഇതെന്താണ് ത്രീ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എഴുതിക്കും ത്രീ പ്ലസ് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ടു ഉണ്ട് ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് നോക്കിയേ ഈ എക്സ് ത്രീയുടെ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു ആ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത് എക്സ് ടു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടു എന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഇത് ത്രീ എന്ന് എന്താ ഒന്ന് കുറഞ്ഞാണ് ടു ഫോറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞാണ് ത്രീ ഫിഫ്ത്ത് ടേം വരുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് സിക്സും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എക്സ് സിക്സ് എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ്
സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എൻത്ത് ടേം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ക്ലിയർ ആയോ എങ്ങനെയാണ് എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് വൺ ടു എൻ ആദ്യം എഴുതിക്കും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻത്ത് ടേം മേളത്തത് ശരിയാണ് ബട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിൽ നോക്കിക്കോ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പത്ത് ട്രയാങ്കിൾസിന് വേണ്ടി എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ടെൻ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി വൺ മാത്ത് സ്റ്റിക്സ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരെണ്ണം സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും ചെയ്തു പിന്നെ അതേ നമ്മളൊരു സൈഡ്സ് വെച്ച വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് നോക്കിയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പം മാത്ത് സ്റ്റിക്ക് എത്ര വേണമെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നോക്കാം Write the algebraic expression for each of the sequences below. Sequence of odd numbers. Let's go first. First number 1. Sequence of odd numbers. Right? Sequence of odd numbers. We have to write the algebraic expression for this. Odd numbers are sequence. First natural number. Right? First odd number 1. Then 3. Next 5. 7, 9, എക്സെട്ര ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിന് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഫേസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ വൺ എക്സ് ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്യുമല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് അതെന്താണ് ത്രീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു യെസ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്താ വന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ് ഫോർ പറയാം എക്സ് ഫോർ സെവൻ ആണ് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടൈംസ് ടു ശരിയല്ലേ മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ എക്സ് ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ നയൻ ഈക്വൽസ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ തേർഡ് ടേം വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു വന്നു ഓക്കെ ഫോർത്ത് ടേം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വന്നു ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ശരിയല്ലേ ഫോർ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആയിരുന്നു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈ ഒരു രീതി കറക്റ്റ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു നോക്കിക്കോ ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് നോക്കി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽസ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എന്താ കോമൺ വൺ ഉണ്ടല്ലേ വൺ ഇവിടെ വൺ 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 അപ്പോൾ വൺ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായി എൻ ഏത് ഫിഫ്ത്ത് ടേമിന് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു സോൾവ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ടു എൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അതായത് എൻത്ത് ടേം നമുക്ക് കിട്ടി x x n equal to 2n minus 1.
നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൂവിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുറവല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോറിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് കുറവാണ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇത് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി ഓരോ ടേമിനെ മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ മാറ്റി എഴുതി ഇതെന്താണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് ടു ഇൻറ്റു എൻ അല്ലേ ടു മൈനസ് വൺ ഇതിനെ ഞാൻ ടു ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ എഴുതി തേർഡ് ടേം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഫോർത്ത് ടേം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതായത് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ശരിയായിട്ടല്ലേ വന്നത് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോറിന് ഞാൻ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിയെന്നുള്ളു സിക്സിന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫോറിന് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റിന് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ടെന്നിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതെന്താ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എൻത്ത് ടേം എന്ത് വരണം എക്സെക്ട്ര വെക്കോ അടുത്ത ടേം എന്താ വരണ്ടേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പം എൻത്ത് ടേം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ എക്സ് വൺ ഈക്വൽസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് ടു ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്ത് വരും എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയും കിട്ടുമല്ലോ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കുറവാണ് ഈ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു എൻ ടു എൻ എന്നാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് ടു എൻ ഇന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ രണ്ട് രീതിയിലും കണ്ടുപിടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഈ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ വാട്ട് ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പം സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എൻ ആണെന്ന് ഓർക്കാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എഴുതുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ എൻ തുടങ്ങുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫൈൻ 